हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द आई एम बी एजुकेशन मेरा नाम है मोहित और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी का चैप्टर नंबर थर्ड ह्यूमन रिप्रोडक्शन और उसकी एन सी ई आर टी से हम क्विक रिविजन करें हैं ओके okay? आज ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसकी वीडियो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा गेमिटोजेनेसिस तक हमारा कंप्लीट हो चुका है आज की वीडियो में हमें करना है मेनेस्ट्रल साइकिल को ओके okay? उसके बाद फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन एंड थर्ड जो पॉइंट आएगा वो आएगा प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ओके तो यहाँ पर इन सब चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अगर हम मेनुस्ट्रल साइकिल की बात करें तो यहाँ से नीट 2013 थाउजेंड थर्टीन के अंदर फोर्टीन के अंदर फिफ्टीन के अंदर सिक्सटीन के अंदर सेवनटीन के अंदर एटीन के अंदर यानी आप ये कह सकते हो कि पिछले छः सात सालों से हर साल नीट के अंदर जो है वो मेनेस्ट्रल साइकिल से क्वेश्चन आया है अब वो कहाँ से कैसा क्वेश्चन पूछा गया है वो हम आगे बताएंगे डिस्कस करेंगे ओके तो सबसे पहले बात करते हैं कि मेनेस्ट्रल साइकिल किस में होती है क्या होती है तो यहाँ पर देखिए ये एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है जो फीमेल प्राइमेट्स में होती है किसके अंदर होती है फीमेल प्राइमेट्स में जिसमें आप क्या जाते हैं मोंकीज एप्स एंड ह्यूमन बींग्स ओके और ये जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है जो फीमेल प्राइमेट्स में इसी को ही बोला जाता है क्या मेनुस्ट्रल साइकिल ओके जो फर्स्ट मेनुस्ट्रल साइकिल जब बिगन्स होती है स्टार्ट होती है कब स्टार्ट होती है ये प्यूबर्टी की स्टेज में स्टार्ट होती है उसको हम बोलते हैं क्या मैनाच उसको हम क्या बोलते हैं मैनाच बोलते हैं अगर हम यहाँ पे ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन फीमेल्स के अंदर जो है ये जो मेनुस्ट्रल साइकिल जो है वो 28 से लेकर 29 डेज के बाद बार बार जो है वो रिपीट होती रहती है यानी साइकिल ऑफ इवेंट्स चलता रहता है हर 28 या 29 डेज के बाद ये वापस से रिपीट हो जाएगी ओके वन मेनुस्ट्रेशन के बाद जो है वो नेक्स्ट मेनुस्ट्रेशन ऐसे आता रहेगा और यही जो है वो रिपीटिशन को हम क्या बोलते हैं मेनुस्ट्रल साइकिल बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं हम मेनुस्ट्रल साइकिल बोलते हैं अब इसमें होता क्या है जो वन ओवम होता है जो एक ओवम होता है वो ओवलेशन के टाइम जो है वो रिलीज होता है मिडल ऑफ द साइकिल ओके अगर ये ट्वेंटी एट डेज की साइकिल है तो फोर्टीन डेज के अंदर जो है वो ओवम क्या होता है रिलीज होता है उसे बोलते हैं हम ओव्यूलेशन मेनेस्ट्रल साइकिल के अंदर ये होता है ओके ओके okay, तो सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे डायग्राम दिया गया है इस डायग्राम से नीट 2018 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है इसके अलावा 2019 में जब ए आई होती थी तब भी यानी यही क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ था वापस नाइन इयर्स के बाद ओके okay? तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे पहले जो पूरी मेनुस्ट्रल साइकिल है हम उसको समझ लेते हैं इसी डायग्राम से ओके okay? बाद में हम रीडिंग का काम करेंगे सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है पाइट्यूट्री हार्मोन जो पाइट्यूट्री ग्लैंड होता है वहाँ से दो हार्मोन रिलीज होती हैं एक एफ और एक एल आपने देखा होगा कि गोनोडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो जी एन आर एच था वो क्या करता था हाइपोथेलेमस में प्रोड्यूस होता था और पाइट्यूट्री से ये एफ और एल जो हॉर्मोन है ये रिलीज करवाता है ओके okay? इसीलिए बोल रहा हूँ अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो एक बार देख सकते हैं अगर आपने देखा हुआ है तो अच्छी बात है आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी ये जो नेक्स्ट है यह हमारा ओवेरियन इवेंट्स है ओवेरी के अंदर जो इवेंट्स चल रहे हैं ओवेरी के अंदर जो इवेंट्स चल रहे थे वहाँ पर क्या हो रहा था प्राइमरी फोलिकल जो है वो सेकेंडरी फोलिकल में बाद में टर्सरी और फिर क्या हो रहा था जो एक ग्राफियन फोलिकल के अंदर कन्वर्ट हो रही थी ओके ये सारा जो ओवेरी के अंदर जो इवेंट चल रहा है वो है ओके okay. उसके बाद जो यहाँ पे लिखा गया है ओवेरियन हार्मोन हमें पता होना चाहिए कि ओवेरीज जो है वो कुछ हार्मोन रिलीज करती है वहाँ पे ये दिखाया गया कि इसके अंदर कैसे साइकिलिक चेंज होंगे ओवेरी के अंदर कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन जो है वो रिलीज होते हैं याद रखना एल एच एफ एस एच पाइट्यूट्री हॉर्मोन है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन ओवेरियन हॉर्मोन है ओके okay? और यहाँ पर दिया गया है जो यूटेराइन है उसके अंदर जो इवेंट चल रहा होगा उसके बारे में अब ये जो पूरा साइकिल दी गई है ये हमारी एंडोमेट्रियम लाइनिंग दिखाई गई है आपने देखा होगा कि जो यूटेराइन है उसमें तीन वॉल थी एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम तो यहां पे जो दिखाया गया है वो क्या दिखाया गया है एंडोमेट्रियम दिखाया गया है ओके अब हम यहां पे होता क्या है यहाँ पे सबसे समझिए पहले यहाँ पे जब ओवेरियन में ये फोलिकल जो है वो डेवलप हो जाती है एक मेच्योर फोलिकल यानी ग्रेफियन फोलिकल में कन्वर्ट हो जाती है उसके बाद जो ये हमारा एल एच है कौन सा एल एच जो हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये अपने पीक लेवल पे पहुंच जाता है यहाँ पे देखिए पूरा पीक लेवल दिखाया गया है ब्लू के अंदर ये पूरे पीक लेवल पे पहुंच जाते हैं इसको बोलते हैं हम एल एच सर्ज इसको हम क्या बोलते हैं एल एच सर्ज बोलते हैं अब ये जैसे ही एल एच पूरे पीक पे पहुंचता है उसी टाइम क्या होता है ये जो आपकी मेच्योर फॉलिकल है वो ब्रेक डाउन हो जाती है और यहाँ से ओवम या अब मैं इसे अगर सही से बोलूँ तो सेकेंडरी ऊसाइट रिलीज होती है 
अब देखिए अगर आपने गेमिटोजेनेसिस पढ़ा है तो वहाँ पे हम देखते हैं कि गेमिटोजेनेसिस फीमेल के अंदर जब ओवम बनता है तो दो म्योटिक डिवीजन होती है कितनी होती है टू म्योटिक डिवीजन होती है पर जब यहाँ पे ये ओव्यूलेशन हुआ है यहाँ तक केवल अभी तक केवल एक म्योटिक डिवीजन ही कंप्लीट हुई है केवल सिंगल म्योटिक डिवीजन जो है वो कंप्लीट हुई है ओके तो इसे आप इसीलिए बोल सकते हो सेकेंडरी ऊ साइट भी आप इसे बोल सकते हो नेक्स्ट यहाँ पे इसके बाद क्या होता है कि जो ये बाकी जो फॉलिकल बच चुकी है वो कन्वर्ट हो जाती है कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर धीरे धीरे जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो जनरेट होती है अब ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करती है ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन को प्रोड्यूस करती है किसको प्रोड्यूस करती है प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन को अगर हम दोबारा से इस साइकिल को देखें तो यहाँ पे देखिए प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन जो बहुत लो लेवल पे है जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस हुई है प्रोजेस्ट्रॉन हारमोन देखिए एक पीक लेवल पे पहुंच चुका है बहुत हाई पहुंच चुका है ओके okay, यही जो प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन है ये क्या करता है ये जो यूटेराइन केविटे है ओके okay, यहाँ पे ये जो एंडोमेट्रियम है इसको मेंटेन करने का काम करता है यहाँ पे ये देखिए पूरे पीक पे है एंडोमेट्रियम ओके okay, और ये जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद इम्प्लांटेशन के लिए रेडी है कौन एंडोमेट्रियम पर अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये रीजनरेट हो जाती है डीजनरेट इसे बोल सकते हो और यहाँ पे अगर ये डीजनरेट हो जाती है तो प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन वापस नीचे आने लगता है और अगर प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन वापस नीचे आने लगता है तो ये जो एंडोमेट्रियम है ये ब्रेक डाउन होने लगती है और एक फ्लूड के रूप में जो है वो वेजाइने से बाहर आ जाती है जिसे हम बोलते हैं मैंसिस ओके और ये स्टार्ट होती है कब फर्स्ट डे के अंदर इतना कंप्लीट आ गया यही सारी चीजें हम यहां पे पढ़ेंगे अब देखिए जो क्वेश्चन आया था वो कहां से आया था यहां से क्वेश्चन आया था नीट 2018 और ए 2009 के अंदर अब देखिए सबसे पहले जो है वो मेनुस्ट्रेशन है मेनुस्ट्रेशन का मतलब है जो फ्लूड है वो आ रहा है वन टू फाइव डेज ओके यानी मेंसिस उसके बाद आता है आपका फॉलिकुलर फेज फॉलिकुलर यानी प्रो लाइफरेटिव फेज यहाँ पे फॉलिकल जो है वो डेवलप हो रही है इसके बाद आता है ओवुलेशनरी फेज क्या आता है ओवुलेशनरी फेज आता है यहाँ पे जब ओवम जो है वो बाहर रिलीज होता है उसके बाद आता है ल्यूटियल फेज ल्यूटियल फेज क्या होती है जहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोड्यूस करती है प्रोजेस्ट्रोन को ओके okay, अगर ल्यूटियम फेज जो है वो बाद में अगर डीजनरेट हो जाए वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो वापस से एक नई साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाती है और यही क्वेश्चन आया था क्या नीट 2018 में इनको जो है वो सीक्वेंस वाइज जो है हमें बताना था ओके okay? अब देखिए जो जो हमने डायग्राम में बताया है वही सब कुछ यहाँ पे लिख रखा है यहाँ पे लिख रखा है द साइकिल स्टार्ट विद द मेनेस्ट्रल फेज मेनेस्ट्रल फेज जहाँ पे जो मैंसेज है वो स्टार्ट हो चुके हैं वहाँ से स्टार्ट होती है और ये मेनेस्ट्रल फ्लो जो है वो कब तक चलता है थ्री टू फाइव डेज के लिए चलता है ओके okay? अब यहाँ पे जब मेनेस्ट्रल फेज से क्या होता है जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो ब्रेक डाउन होती है इसीलिए जो है वो मेनेस्ट्रल फ्लो जो है वो वेजाइना के थ्रू आपका बाहर आता है और जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो किसकी है यूटेरस की है और इसके साथ जो है वो कुछ ब्लड वेसल्स होती है वो भी क्या होती है लिक्विड की फॉर्म में बाहर आ जाती है थ्रू वेजाइना यहाँ तक क्लियर आपका ओके मेनुस्ट्रेशन कब होती है मेनुस्ट्रेशन होती है अगर जो है ओवम जो है वो फर्टिलाइज्ड ना हो अगर ओवम फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो तो ये जो है वो नहीं होती है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होती है यहाँ पे आपकी मेनुस्ट्रल साइकिल होती ही होती है अब यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है ये वाले लाइन इसी से आया हुआ है नीट टू के अंदर क्वेश्चन आया था ओके ये किसकी वजह से होती है एंडोमेट्रियम लाइनिंग की वजह से होती है जब वो ब्रेक डाउन हो जाता है तब वहाँ से क्या होता है आपका लिक्विड जो है वो बाहर आता है और मेनेस्ट्रल साइकिल तभी हो सकती है अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो ओके ये क्लियर है पॉइंट यहाँ पे नीट टू में क्वेश्चन पूछा गया था नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगर जो मेनुस्ट्रेशन है ये किसका इंडिकेटेशन है प्रेगनेंसी का अगर यहाँ पे मेनुस्ट्रल साइकिल ना हो तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे क्या है प्रेगनेंसी आ चुकी है पर हर बार ऐसा नहीं है इसके और भी रीजन हो सकते हैं जैसे यहाँ पे लिखा है स्ट्रेस की वजह से पुअर हेल्थ वगैरह की वजह से भी यहाँ पे क्या हो सकता है आपकी मेनेस्ट्रल साइकिल जो है वो लैक कर सकती है यानी स्टॉप हो सकती है ओके अब यहाँ पे आगे है मेनुस्ट्रल फेज इज फॉलोड बाय द फॉलिकुलर फेज सबसे पहले जो फेज आती है वो कौन सी आती है फॉलिकुलर फेज आती है जहाँ पे जो प्राइमरी फॉलिकल है सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर टर्सरी फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट हो रही है ड्यूरिंग दिस फेज द प्राइमरी फॉलिकल इन द ओवरी ग्रो टू बिकम ए मेच्योर ग्रेफियन फॉलिकल बताया था उसके साथ साथ क्या चलता रहता है जो आपकी एंडोमेट्रियम है यूट्रेस के अंदर वो रीजनरेट करती है किसके द्वारा प्रो लाइफ्रेशन के द्वारा एंडोमेट्रियम आपने देखा था वो इंक्रीज हो रही है वापिस लेयर 
these changes in the ovary and the uterus are induced by the changes in the level of pituitary hormone and ovary hormone ye sab kuch kiski wajah se hota hai jo pituitary hormone aapka lh and fh hai ovary hormone jo aapka estrogen aur progesterone hai unki wajah se jo hai ye sab kuch ho raha hai kya ho raha hai yahan pe jo aapki endometrium hai wo wapis regenerate kar rahi hai okay अब हमने बताया था कि जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है आपका जी एन आर एच वही रिलीज करता है आपका क्या एफ एस एच और एल एच यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आया हुआ है नी 2016 के अंदर यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा एल एच और एफ एस एच इंक्रीज होते रहते हैं फोल्यूकुलर फेज के दौरान ओके और ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इन करेक्ट वहां पर लिखा था डिक्रीज तो डिक्रीज नहीं होते एल एच और एफ एस एच फोलिकुलर फेज के दौरान क्या होते रहते हैं इंक्रीज होते रहते हैं ये चीज क्लियर है ओके यहाँ पे इससे क्या होता है फोलिकुलर की डेवलपमेंट चलती रहती है ओके और जब ये फोलिकुलर डेवलप हो रही है तो यहाँ पे जो ईस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करती है कौन आपकी जो फोलिकल ग्रो हो रही है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करती है आपका ईस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करती है और यही क्वेश्चन आया था टू के अंदर नीट टू में ये क्वेश्चन आ चुका है अब यहाँ पे देखिए जो एल सेल्स बताया था भाई एल एच एंड एफ एस एच अटेन ए पीक लेवल इन द मिडल ऑफ द साइकिल अबाउट फोर्टीन डेज रेपिड सीक्रेशन ऑफ एल एच लीडिंग टू इट्स मैक्सिम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल कोड एल एच सेल्स बताया था ना एल एच अपने पीक पे पहुंच जाएगा फोर्टीन डेज में और एल एच सेल्स होगा उसी से क्या होगा इंड्यूज रेप्चर ऑफ द ग्रेफियन फॉलिकल एंड देर रिलीज ऑफ ओवम और उसी से क्या होता है ओवम जो वो रिलीज होता है ये इन्होंने बता चुके अब यहां पे जब ओवलेशन हो जाता है जिसे ओवलेटरी फेज कहते हैं उसके बाद बन जाता है ल्यूटियल जो वहां पे फोलिकल बच चुकी है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर कन्वर्ट हो जाती है अब कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो एक हार्मोन को रिलीज करती है कौन से हार्मोन को प्रोजेस्ट्रोन को और प्रोजेस्ट्रोन ही मेंटेन करता है किसको एंडोमेट्रियम को ये हम पहले भी बात कर चुके हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहां से क्वेश्चन आ चुका है टू के अंदर टू के अंदर 2017 के अंदर नीट के अंदर इतनी बार इस लाइन से क्वेश्चन आ चुका है कॉर्पस ल्यूटियम से जो प्रोजेस्टन हार्मोन को रिलीज करती है जिससे एंडोमेट्रियम जो है वो मेंटेन होती है ओके अब यहां पे जो है एंडोमेट्रियम क्यों जरूरी है क्योंकि इम्प्लांटेशन के लिए एंडोमेट्रियम नेसेसरी है वहां पे अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो इम्प्लांटेशन होगा वो किसके अंदर होगा एंडोमेट्रियम के अंदर होगा अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है तो एंडोमेट्रियम क्या हो जाती है डी हो जाती है ओके अब यहाँ कहा है कि अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो बाकी सारे इवेंट जो है वो रुक जाते हैं और वहाँ पे कोई भी मेनेस्ट्रल साइकिल जो है वो नहीं होती है यहाँ पे आगे देखिए अगर एंडोमेट्रियम में ऐसा नहीं होता है प्रेगनेंसी फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो एंडोमेट्रियम जो है वो ब्रेक डाउन कर जाती है और मेनेस्ट्रेशन हो जाता है और एक नई साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाती है अब फीमेल्स के अंदर अराउंड जो फिफ्टी ईयर्स की एज में जो है वो क्या हो जाती है मेनेस्ट्रल साइकिल जो वो स्टॉप हो जाती है जिसे हम बोलते हैं मेनोपोज मैनाच बोला था जब प्यूबर्टी में स्टार्ट हुई थी जब स्टॉप हुई है तो बोला है क्या मेनो पोज ओके और अगर साइकिल चल रही है तो आप यूं बोल सकते हो कि आप एक नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर हो ओके कब बिटवीन मैनाच एंड मेनो पोज के अंदर नेक्स्ट हम यहाँ पे अब जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन के बारे में ओके okay? तो हमें ये पता होना चाहिए जो सीमन रिलीज होता है किसके द्वारा पेनिस के द्वारा किसके अंदर वेजाइनिया के अंदर उसको हमने बोला था इनसेमिनेशन चैप्टर जहां स्टार्ट हुआ था वहीं पर बता दिया था ओके okay, अब यहाँ पे जो सीमन है वो यूट्रस से पास होता हुआ फाइनली पहुंचता है कहाँ पे एम्पुलरी रीजन में ओके okay, एम्पुलर रीजन किसका पार्ट है फेलोपियन ट्यूब का पार्ट है ये किसका पार्ट है फेलोपियन ट्यूब का यहाँ पे जो है वो ओवेरी से ओवम भी आ जाता है कहाँ पे एम्पुलरी रीजन के अंदर और जब फर्टिलाइजेशन होती है तो यहाँ पे जो ओवम और स्पम जो है वो कहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं एम्पुलरी स्तमिक जंक्शन के दौरान कहाँ पे एम्पुलरी रीजन के दौरान जहाँ पे एम्पुलरी स्तमिक जंक्शन के दौरान यहाँ पे क्या होता है आपका फर्टिलाइजेशन होता है ओके okay, और ये एम्पुलरी स्टमिक जंक्शन वाला क्वेश्चन आया था कब नीट 2016 के अंदर ओके okay, अब यहाँ पे जो न्यू एनसीआरटी यहाँ पे इन्होंने बोल दिया है एम्पुलरी रीजन के अंदर पर पुरानी एनसीआरटी में एम्पुलरी स्टमिक जंक्शन लिखा हुआ था इसीलिए वहां पे आ गया था एम्पुलरी स्टमिक जंक्शन अगर ये नहीं है तो अब आएगा एम्पुलरी रीजन और यह आया था नीट टू के अंदर क्वेश्चन आया था ये क्लियर है उससे क्या होता है अब यहाँ पे ये देखिए अगर वहाँ पे आ रहे हैं एम्पुलरी रीजन के अंदर तभी जो है वो फर्टिलाइजेशन होगा वरना जो है वो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा इसीलिए बोला है कि दिस रीजन व्हाई नॉट ऑल कॉपुलेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन क्यों क्योंकि जो स्पम और ओवम अगर एम्पुलरी रीजन में नहीं मिलेंगे तो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी ये इन्होंने सिंपल बताया है अब हम ये भी पढ़ चुके हैं तो फ्यूजन ऑफ स्पम एंड ओवम को ही बोला जाता है क्या फर्टिलाइजेशन 
अब यहाँ पे ये लिखा है जो फर्टिलाइजेशन के दौरान जो स्पम है वो किसके कॉन्टेक्ट में आता है जोना पेलोसिडा के कॉन्टेक्ट में आता है जोना पेलोसिडा यहाँ पे देखिए डायग्राम में दिखाई गई है ये कौन सी लेयर है जोना पेलोसिडा लेयर है अब यहाँ पे याद रखना जो जेनुपोलोसिडा लेयर जो है वो कौन रिलीज करता है सेकेंडरी ऊसाइट रिलीज करता है सेकेंडरी उस साइड जो है वो रिलीज करता है कौन जोना पेलोसोडा लेयर को और ये एक नॉन सेलुलर लेयर है कैसी है नॉन सेलुलर लेयर है क्योंकि यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट नहीं होती ये केवल एक सिंगल लेयर है और यही नॉन सेलुलर लेयर वारक जो क्वेश्चन है वो आया था नीट 2015 के अंदर नीट 2015 के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है ओके अब यहाँ पे यहाँ पे एक बार ये डायग्राम भी देख लेते हैं जो यहाँ पे स्पेस होता है ये जो पिंक कलर में दिखाया गया इसे बोलते हैं क्या पेरी विटाइलाइन स्पेस पेरी विटाइलाइन स्पेस बोलते हैं जो पिंक में दिखाया गया ये जो बाहर ग्रीन में सेल्स दिखाए गए इन्हें बोलते हैं सेल्स ऑफ द कोरोना रेडिएटर यहाँ पे ये जो डायग्राम दिखाए गए हैं ये क्या दिखाए गए हैं स्पम दिखाए गए हैं जो सेंटर में है वो कौन सा पोर्सन है ओवम है और यहाँ पे ये जो है वो जेनोपोलिसडा लेयर दिखाई जाएगी ये जो ग्रीन के अंदर दिखाई दे रही है ओके अब यहाँ पे होता क्या है जैसे ही कोई स्पम जो है वो जोना पेलोसिडा के कॉन्टेक्ट में आता है तो यहाँ पे इस मेम्ब्रेन के अंदर चेंजेस आते हैं जिसके द्वारा ये क्या कर देती है बाकी जितने भी स्पम हैं उनकी एंट्री को जो है वो ब्लॉक कर देती है एक बैरियर की तरह काम करती है और केवल एक ही स्पम को आने देगी और ये जब एंटर कर जाएगा तो इन बाकी स्पम जो है इनको एंटर नहीं करने देगी कौन जेनू पेलोसिडा लेयर ओके अब यहाँ पे जब अंदर चला जाता है स्पम तो वहाँ पे हमने स्पम के डायग्राम के अंदर देखा था वहाँ पे होता है एक्रोसोम और एक्रोसोम के अंदर होते हैं बहुत सारे एंजाइम उन्हीं एंजाइम की मदद से क्या होता है जो स्पम होता है वो ओबम के साइटोप्लाज्म के अंदर चला जाता है किसके थ्रू जोना पेलोसुडा और जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके थ्रू होता हुआ स्पम कहाँ चला जाता है ओबम के अंदर चला जाता है अब आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए मैंने कहा था कि केवल एक ही म्योटिक डिवीजन जो है वो कंप्लीट हुई थी ओवम के अंदर अभी तक और वो सेकेंडरी ऊसाइड था ओके यहाँ पे जो सेकेंड म्योटिक डिवीजन है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई थी अब सेकेंड म्योटिक डिवीजन कब कंप्लीट होती है देखिए जब स्पम जो है वो एंटर कर जाता है उसके बाद जो है वो सेकेंड म्योटिक डिवीजन जो है वो कंप्लीट होती है किसके अंदर सेकेंडरी ऊसाइड के अंदर ओके okay, यहाँ पे इन्होंने लिखा है सेकेंड म्योटिक डिवीजन जो है वो भी अनइक्वल होती है और वहां पे बनती है सेकेंड पोलर बॉडी कौन सी बनती है सेकेंड पोलर बॉडी बनती है और यही पूछा गया था नीट 2019 के अंदर क्वेश्चन अब पूरा पढ़ लीजिए पहले हम उसके बाद बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे जब स्पम एंटर कर चुका है सेकेंडरी ऊसाइट के अंदर ओके तो फर्टिलाइजेशन अभी नहीं हुआ है ओवम और स्पम जो है उनका फर्टिलाइजेशन अभी फ्यूज नहीं करे हैं उससे पहले बनती है कौन सेकेंड पोलर बॉडी ओके ये याद रखना सेकेंड म्योटिक डिवीजन जो है स्पम की एंट्री के बाद और फ्यूजन से पहले स्पम एंटर कर जाता है उसके बाद और फर्टिलाइजेशन होने से पहले बनती है कौन सेकेंड पोलर बॉडी यही क्वेश्चन आया था अब यहाँ पे देखिए उसके बाद क्या होता है हेप्लॉइड न्यूक्लियस में स्पम जो है वो एंटर कर जाती है फ्यूज कर जाती है और क्या बन जाता है डिप्लोइड जाइगोट बन जाता है ओके okay? अब यहाँ पे ये यह पूछा है डिप्लोइड जाइगोट के अंदर कितने क्रोमोजोम होते हैं फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम होते हैं ह्यूमंस के अंदर ओके okay? उससे पहले जो स्पम था उसके अंदर कितने ट्वेंटी थ्री ओम के अंदर भी कितने थे ट्वेंटी थ्री थे अब इस पैराग्राफ में जो बताया गया है वो तो आपको ही पता होना चाहिए कि जो फीमेल होती है उसके पास क्रोमोजोम होते हैं एक्स एक्स जो मेल होता है उसके पास होते हैं एक्स और वाई एक्स कितने होते हैं फिफ्टी परसेंट और वाई भी कितने होते हैं फिफ्टी परसेंट जब एक्स वाई होते हैं तो उसको बोला जाता है बॉय और अगर एक्स एक्स हो तो उसको बोला जाता है क्या गर्ल ये सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स के अंदर हम पढ़ेंगे कौन सा चैप्टर में फिफ्थ चैप्टर के अंदर दोबारा से आएगा यही सब कुछ इन्होंने यहाँ पे बताया है क्लियर किया है अब हम आगे देख लेते हैं जब जाइगोट बन चुका है उसके बाद स्टार्ट होगा एम्ब्रियो डेवलपमेंट अब यहाँ पे एम्ब्रियो बनेगा वो कैसे बनेगा क्या स्टेज होती है देखिए अब यहाँ पे जैसे ही जाइगोट होता है उसके अंदर डिवीजन जो स्टार्ट होती है वो कौन सी माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे और जब वो इस्तेमस से निकलता है और जो ओविडक्ट तक पहुँचता है तब तक क्या चलती रहती है इसके अंदर माइटोटिक डिवीजन चलती रहती है जिसे हम क्लीवेज भी बोलते हैं जहाँ तक ये यूट्रस तक पहुँचता है तो इसके अंदर क्या चलती रहती है माइटोटिक डिवीजन और इसको बोलती है क्लीवेज ओके और ये इस्तेमस से कहाँ पहुँचता है यूट्रस के अंदर पहुँचता है कौन जाइगोट अब इसके अंदर जो है माइटोटिक डिवीजन चलती है तो ऐसे सेल बनते रहते हैं टू फोर एट सिक्सटीन ऐसे सेल्स बनते रहते हैं जिन्हें बोला जाता है क्या ब्लास्टोमर्स अब यहाँ पे देखिए ये पहले है आपका सिंपल सा सेकेंडरी ऊसाइट यहाँ पे ओवम रिलीज होता है स्पम एंटर करता है फिर फर्टिलाइजेशन हो जाती है ये आपका क्या है ओवम और स्पम है फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ पे ये जो अब सेल्स डेवलप हो रहे हैं इन्हें बोला जाता है क्या ब्लास्टोमर्स 
क्या बोला जाता है ब्लास्टोमर्स बोला जाता है अब जब एम्ब्रियो जो है वो एट टू सिक्सटीन सेल्स है उसको बोला जाता है मोरूला उसको क्या बोला जाता है मोरूला बोला जाता है अब यहाँ पे आप देख भी सकते हैं देखिए यहाँ से जो है वो ओवम रिलीज हो रहा है यहाँ पे जो है वो स्पम आए हैं स्पम से यहाँ पे अब सी जो डायग्राम दिखाया गया है सी के अंदर क्या हुआ है दोनों फ्यूज कर चुके हैं फर्टिलाइजेशन हो चुकी है एम्पुलरी रीजन के अंदर अब जब ये यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं कहाँ तक यूट्रेस के अंदर आ रहे हैं थ्रू फेलोपियन ट्यूब के अंदर आ रहे हैं ओके यहाँ पे मोरूला स्टेज है मोरूला स्टेज से आगे जो है वो बन जाता है ब्लास्टोसिस्ट वो क्या बन जाता है ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है अब जो ब्लास्टोसिस्ट बनता है वो अराउंड फिफ्थ डे के अराउंड जो है जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके फिफ्थ डे में जाके क्या बन जाता है ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है यही मोरूला कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर ब्लास्टोसिस्ट के अंदर अब यहाँ पे देखिए ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो है ये डायग्राम दिखाया गया ये नीचे नीचे वाला हम डायग्राम देख रहे हैं ओके मैं इसको एक बार थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे पे आपको ये एक बाहर पूरी लेयर दिखाई दे रही होगी इसे बोला जाता है ट्रोफोब्लास्ट इसको क्या बोला जाता है ट्रोफोब्लास्ट बोला जाता है ओके अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में और ये जो इनर में आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पोर्शन इसको बोला जाता है क्या इनर सेल मास इसको क्या बोला जाता है इनर सेल मास बोला जाता है ये याद रखना ये ब्लास्टोसिस्ट के अंदर है जो बाहर वाली लेयर इसे ट्रोफोब्लास्ट जो अंदर वाला है इसे क्या बोला जाता है इनर सेल मास बोला जाता है ये जो इनर सेल मास है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर एम्ब्रियो के अंदर किसके अंदर कन्वर्ट होगा ये एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट होगा और जो बाहर वाला आपका ट्रोफोब्लास्ट है ये ट्रोफोब्लास्ट क्या करेगा यूट्रेस के साथ मिलकर एक पूरी बाउंड्री बनाएगा और वहाँ बन जाएगा क्या प्लासेंटा वहाँ पे क्या बन जाएगा प्लासेंटा बन जाएगा यहाँ पे ये लिखा है देखिए जो ब्लास्टोमर होती है जो एट टू सिक्सटीन सेल होती है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर मोरूला के अंदर मोरूला में फिर डिवीजन चलती रहती है और किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है वो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर ओके और ब्लास्टोसिस्ट कहाँ पे चला जाता है यूट्रेस के अंदर ओके अब जो ब्लास्टोसिस्ट है उसके अंदर दो लेयर होती है आउटर लेयर को बोला जाता है ट्रोपोब्लास्ट जो इनर सेल मास था उसको बोला जाता है इनर सेल मास बोला जाता है और ये ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं किसके अंदर ट्रोपोब्लास्ट के अंदर जो ट्रोपोब्लास्ट होती है वो किससे अटैच हो जाती है एंडोमेट्रियम से एंडोमेट्रियम किसका पार्ट है यूट्रेस का पार्ट है और जो इनर सेल मास है वो किस में डिफ्रेंशिएट हो जाता है एम्ब्रियो में ओके ये चीज समझ में आ गई अटैचमेंट के बाद जो यूट्रेन सेल है वो डिवाइड करती है जल्दी जल्दी से और पूरे ब्लास्टोसिस्ट को क्या कर लेती है कवर कर लेती है ओके okay, और जो ब्लास्टोसिस्ट है वो इम्बेडिड हो जाता है कहाँ पे एंडोमेट्रियम के अंदर यूट्रस के अंदर और इसी को बोला जाता है कि आपका इम्प्लांटेशन और ये होता है क्या प्रेगनेंसी ओके okay? अब हम देख लेते हैं प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यहाँ पे देखिए जैसे इम्प्लांटेशन हो चुका है तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलते हैं किससे ट्रोफोब्लास्ट से अभी बताया था जिन्हें बोला जाता है क्या कोरियोनिक विलाई जो ट्रोपोब्लास्ट है वहाँ से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलते हैं उनको बोला जाता है क्या कोरियोनिक विलाई बोला जाता है और ये किससे सराउंड हो जाते हैं यूट्राइन टिश्यू से यूट्राइन टिश्यू किसका मेटरनल ब्लड का ओके अब यहाँ पे जब ये पूरे आपके क्रोनिक विलाई जो है वो यूट्राइन टिश्यू से बिल्कुल इंटीग्रेट कर लेते हैं और यहाँ पे जो वो जॉइंट हो जाते हैं एक स्ट्रक्चर से जिसे बोला जाता है प्लासेंटा अब प्लासेंटा क्या करता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सपोर्ट करता है किसके बीच में एम्बरियो यानी आपके फीटस के बीच में और मेटरनल यानी मदर की बॉडी के बीच में ओके okay, अब ये प्लासेंटा जो बन चुका है ये क्या काम करता है ये सप्लाई करता है ऑक्सीजन को और न्यूट्रिएंट्स को किसको एम्ब्रियो को इसके अलावा जो भी एम्ब्रियो जो है वो वेस्ट मटेरियल जो भी निकालता है उसको बाहर लेने का काम भी कौन करता है आपका प्लासेंटा करता है तो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रेटरी वेस्ट मेटेरियल किसके थ्रू होता है ये प्लासेंटा के थ्रू होता है ओके okay, अब प्लासेंटा जो है वो कनेक्ट होता है एम्ब्रियो से किसके द्वारा अम्बिलिकल कोड के द्वारा अभी डायग्राम में दिखाएंगे अम्बिलिकल कोड के द्वारा जो है वो प्लासेंटा कनेक्ट होता है किससे एम्ब्रियो से और यही जो एम्बिलिकल कोड है यही बाकी जो सबस्टांस है उनको जो है वो एक्सचेंज करने में मदद करती है ओके okay? इसके अलावा जो प्लासेंटा है वो एक एंडोक्राइन हार्मोन की तरह एंडोक्राइन टिश्यू की तरह जो है वो वर्क करता है वहाँ पे बहुत सारे हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्यों क्योंकि नीट 2018 और 2016 में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है ध्यान से रखना कौन कौन से हार्मोन है जो आपका प्लासेंटा है वो हॉर्मोन प्रोड्यूस करता है पहला ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन जिसे एच बोला जाता है यही एच किसके लिए होता है आपका प्रेगनेंसी टेस्ट जैसे वो यूराइन के थ्रू टेस्ट ऑफ प्रेगनेंसी करती है ना 
ओके तो यूराइन में क्या होता है ये हॉर्मोन जो आपका एच है वो यूराइन के थ्रू रिलीज हो जाता है और वहाँ पे आपने देखा होगा यूराइन के थ्रू आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेते हो वहाँ पे कौन सा है एच हार्मोन अगर वहाँ पे बाहर आया है यूराइन के थ्रू तो वहाँ पे ये प्रेगनेंसी को पॉजिटिव दिखा देता है ओके तो ये प्लासेंटा के द्वारा जो है वो रिलीज होता है सेकेंड हॉर्मोन जो है वो कौन सा है ह्यूमन प्लासेंटल लेक्टोजन एच थर्ड जो है वो इस्ट्रोजन और फोर्थ जो है प्रोजेस्ट्रोन यानी प्लासेंटा चार हार्मोन रिलीज करता है एच सी जी एच पी एल इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन यही क्वेश्चन आ चुका है 2018 और 2016 के अंदर अब जब प्रेगनेंसी आगे स्टेज पे चलती है तो वहाँ पे जो है एक और हार्मोन रिलीज किया जाता है रिलैक्सिन पर ये जो रिलैक्सिन हार्मोन है ये कौन रिलीज करता है आपका ओवेरी रिलीज करती है ये याद रखना रिलैक्सिन कौन रिलीज कर रही है ओवेरी रिलीज कर रही है और ये जो चार हार्मोन है ये कौन रिलीज कर रहा है आपका प्लासेंटा रिलीज कर रहा है ओके यहाँ पे ये दिखाया भी गया है यहाँ पे ये याद रखना कि एच सी और रिलैक्सिन हार्मोन जो है वो केवल और केवल प्रेगनेंसी के दौरान रिलीज होते हैं कौन कौन से हार्मोन एच सी और रिलैक्सिन एच सी तो केवल प्लासेंटा रिलीज करता है और प्लासेंटा कब होता है प्रेगनेंसी के दौरान ओके और आपका रिलैक्सिन ओवेरी कब रिलीज करती है केवल प्रेगनेंसी के दौरान रिलीज करती है इसके अलावा जो बाकी हार्मोन है यहाँ पे जैसे आपका इस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोन कोटिकोल प्रोलेक्टिन थायरोक्सिन हार्मोन जो है इनका लेवल भी जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है किसके अंदर मैटरनल ब्लड यानी जो मदर है ओके जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके अंदर ब्लड के अंदर बाकी जो हार्मोन है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं वो इंक्रीज क्यों होते हैं देखिए यहाँ पे वो इंक्रीज होते हैं इसीलिए क्योंकि वो जो फीटल की ग्रोथ है उसको सपोर्ट करते हैं जो मेटाबॉलिक चेंजेस आ रहे हैं मदर के अंदर उसको भी सपोर्ट करते हैं और प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में भी मदद करते हैं कौन ये सारे जो हार्मोन हमने बताए थे इस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोन कॉटिक और प्रोलेक्टिन थाइरोक्सिन वगैरह इसीलिए जो है इन सभी में जो है वो इंक्रीज हो जाता है अब देखिए हमने बताया था कि एक अम्बिलिकल कोड होती है जो प्लासेंटा और एम्ब्रियो के बीच में एक कनेक्शन का काम करती है वो यहाँ पे दिखाया गया देखिए ये है अम्बिलिकल कोड ये दिखाया गया है एम्ब्रियो एम्ब्रियो कौन था इनर सेल मास ओके और यहाँ पे ये बाहर दिखाया गया क्या योग सेक दिखाया गया ये कैविटी ऑफ यूट्रस दिखाया गया और ये क्या है प्लग ऑफ म्यूकस इन सर्विक्स दिखाया गया है ओके यहाँ पे जो ये आपके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसे प्लासेंटा विलाई भी बोला गया है ये सब कुछ है इसके अंदर डायग्राम के अंदर अब जब यहाँ पे ये सब कुछ हो चुका है इम्प्लांटेशन हो चुका है तो यहाँ पे जो इनर सेल मास हमने पहले बताया था जो कि क्या है एम्ब्रियो है उसके अंदर अब चेंज आने लगते हैं क्या देखिए यहाँ पे जो इनर सेल मास था जो एम्ब्रियो था उसके अंदर लेयर बनती है तीन आउटर लेयर को बोलते हैं एक्टोडम जो इनर लेयर होती है एंडोडम और इसके बीच में एक लेयर होती है मीजोडम ओके और ये जो तीन लेयर है ओके यही थ्री लेयर्स क्या करती है हर एक टिश्यू या ऑर्गन जो होता है उनको ये तीन लेयर ही डेवलप करती है कौन कौन सी एक्टो एंडो एंड मीजोडम ओके हम एनिमल किंगडम के अंदर इसके बारे में पढ़ते भी हैं इन तीन लेयर के बारे में ओके अब यहाँ पे ये याद रखना कि यहाँ पे जो इनर सेल मास होता है उसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं स्टेम सेल्स इनर सेल मास ओके जो एम्ब्रियो बना रहा है उसके अंदर कुछ सेल होते हैं जिन्हें बोलते हैं क्या स्टेम सेल्स इन स्टेम सेल के अंदर एक ऐसी पावर होती है जिससे आप सभी टिश्यू और ऑर्गन जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हो ओल टिश्यू एंड ऑर्गन आर प्रोड्यूस बाय स्टेम सेल और ये किसके अंदर होता है इनर सेल मास के अंदर होता है अब जो एम्ब्रियो होता है उसमें नाइन मंथ के दौरान क्या क्या चेंज आते हैं वो यहाँ पे हम देख लेते हैं यहाँ पे इन ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होता है जैसे ही वन मंथ की प्रेगनेंसी हो जाती है तो एम्ब्रियो का हार्ट जो है वो बन जाता है एम्ब्रियो का हार्ट कब बन जाता है केवल वन मंथ के अंदर ही बन जाता है आप जो है इसको है नोटिस कर सकते हो स्टेथोस्कोप से यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से अगर स्टेथोस्कोप से सुनोगे वन मंथ की प्रेगनेंसी के दौरान तो आपको जो हार्ट की साउंड है फीटस की वो आपको सुनाई देने लग जाएगी उसके बाद क्या होगा जैसे ही सेकेंड मंथ आएगा प्रेगनेंसी का वहाँ पे जो है लिम्स एंड डिजिट्स यानी हाथ और पैर और उंगलियाँ वगैरह जो है वो बनने लग जाती है जैसे ही थ्री मंथ्स होते हैं यानी ट्वेल्व वीक्स होते हैं ज़्यादातर जो मेजर ऑर्गन जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं जैसे आपके लिम्स प्रोड्यूस जाते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ऑर्गन जो वगैरह है वो भी जो है अच्छे से डेवलप हो जाते हैं ओके okay? अगर हम बात करें कि फर्स्ट मूवमेंट कब शो होती है फीटस के अंदर तो और इसके अलावा हेयर जो है ओके okay? ये कब आते हैं तो ये आ जाते हैं फिफ्थ मंथ में ओके फिफ्थ मंथ में जो फीटस है उसके ऊपर आपको हेयर दिखाई देने लग जाएंगे और सबसे पहली मूवमेंट भी कब होती है फिफ्थ मंथ के अंदर हो जाती है ओके okay? इसके अलावा जब सिक्स मंथ हो जाते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर सिक्स मंथ के अंदर जो है वो आपको पूरी बॉडी के ऊपर फाइन हेयर्स आपको दिखाई देंगे आईलिड
वो बन जाएंगे और जैसे ही नाइन मंथ्स कंप्लीट होंगे तो यहाँ पे जो फीटस है वो फुल्ली डेवलप्ड हो जाएगा और डिलीवरी हो जाएगी ओके अब हम बात कर लेते हैं पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन के बारे में पार्चुरेशन का क्या मतलब होता है डिलीवरी ऑफ द बेबी अब यहाँ पे यही बोला गया था डिलीवरी ऑफ द फीटस चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड पार्चुरेशन इसी को बोलते हैं क्या हम पार्चुरेशन बोलते हैं अब यहाँ पे होता क्या है ये इंपॉर्टेंट है अब यहाँ पे देखिए ये एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है जिसके द्वारा जो है वो पार्चुरेशन होती है सबसे पहले सिग्नल जो है वो कहाँ से ट्रांसफर होते हैं पार्चुरेशन के लिए ये देखिए पार्चुरेशन के जो सिग्नल होते हैं वो सबसे पहले फुल्ली डेवलप्ड जो फीटस होता है और जो आपका प्लासेंटा होते हैं वो स्टार्ट करते हैं वो क्या करते हैं माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट करते हैं अब ये याद रखना जो कॉन्ट्रेक्शन हो वो किसके अंदर होंगे मायोमेट्रियम मायोमेट्रियम जो यूट्रेस की मिडल लेयर है ओके वहाँ पर होंगे क्या यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन ओके और एंडोमेट्रियम में सारे साइक्लिक चेंज चल रहे थे मिनिस्ट्रेशन के दौरान और जो मायोमेट्रियम है वहां पे क्या होंगे माइल्ड कॉन्ट्रेक्शन होंगे जिसको बोला जाता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स क्यों क्योंकि यहाँ पे जो फीटस है उसी ने सबसे पहले क्या है सिग्नल भेजने स्टार्ट किए हैं किसके लिए पार्चुरेशन के लिए ओके जब यहाँ पे थोड़े थोड़े सिग्नल आने लगते हैं तो यहाँ पे एक रिलीज होता है हॉर्मोन ऑक्सीटोसिन और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है मेटरनल पाइट्यूट्री यानी जो मदर है ओके जो मदर लेडी है उनकी पाइट्यूट्री के द्वारा रिलीज होता है हार्मोन कौन सा ऑक्सीटोसिन अब ऑक्सीटोसिन क्या करता है यूट्राइन मसल पे वापस वर्क करता है और और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन होने लगते हैं और ऐसे होते होते जो है वो ऑक्सीटोसिन का लेवल जो है वो बॉडी के अंदर बढ़ता ही रहता है बढ़ता ही रहता है ओके और यहाँ पे लिखा है ऑक्सीटोसिन सिक्रेशन कंटिन्यू रिजल्टिंग इन स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर कॉन्ट्रेक्शन और ज़्यादा कॉन्ट्रेक्शन यहाँ पे होते रहेंगे ओके और बाद में क्या होगा दिस लीड टू एक्सप्लोजन ऑफ द बेबी थ्रू यूट्राइन द बर्थ केनाल एंड पार्चुरेशन हो जाएगा ओके okay, ये चीज आप ये आप आया हुआ है एआईपीएमटी 2010 के अंदर 2012 के अंदर और नीट 2013 के अंदर सबसे पहले नीट कब आई थी 2013 में आई थी तो यहां पे जो है वो क्वेश्चन आ चुके हैं इसके अंदर से ओके okay, अब जब यहां पे हो जाता है उसके बाद डिलीवरी हो जाती है उसके बाद जो प्लासेंटा है वो भी यूट्रेस के थ्रू जो वेजाने के थ्रू जो है वो बाहर आ जाता है ओके आफ्टर द इन्फेंट जैसे ही जो एम्ब्रियो है ओके इन्फेंट जो है वो बाहर आ चुका है उसके बाद जो है प्लासेंटा भी जो है वो बाहर आ जाता है अब यहाँ पे उसके बाद क्या होता है जो मेमोरी ग्लैंड होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं किसको मिल्क को प्रोड्यूस करते हैं इसको बोला जाता है क्या लैक्टेशन प्रोसेस बोला जाता है ओके और ये जो फीडिंग करती है किसको न्यू बॉर्न बॉबी को इस मिल्क के द्वारा ये मेमल्स में होता है ओके okay, अब जो स्टार्टिंग के इनिशियल डेज होते हैं तो वहाँ पे लैक्टेशन में होता है कोलेस्ट्रम और कोलेस्ट्रम में क्या होती है सेवरल एंटीबॉडीज आपने पढ़ा होगा आई बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है आई जी ओके यानी इम्यूनोग्लोबिलिन अल्फा आई जी एंटीबॉडी जो है वो कोलेस्ट्रम के अंदर जो है वो रिलीज होती है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से आता है ये क्वेश्चन ओके यहाँ पे यही सब कुछ है उसके बाद जो है ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रहती है कुछ टाइम के लिए और इसीलिए जो डॉक्टर्स हैं ये इसको बोलते हैं कि हेल्दी बेबी अगर चाहिए तो आप जो है ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्टिंग के अंदर केवल ब्रेस्ट फीडिंग ही करिए ओके ये सब कुछ था इस चैप्टर के बारे में अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद